শত শত বছর ধরে এই শহরে কোনো মানুষ থাকে না চারিদিকে বিল্ডিং সব ধ্বংস হয়ে গেছে দেখে মনে হয় এখানে একটা নিউক্লিয়ার বোম ফাটছে কিন্তু এক হাজার বছর আগে এটা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহরগুলোর মধ্যে একটা এবং কিংডম অফ আর্মেনিয়ার প্রসপারিং ক্যাপিটাল শহর আজকে আমরা আনি নামের এই ভূতুরের শহরটাকে এক্সপ্লোর করব এবং এই শহরের ফ্যাসিনেটিং ইতিহাসের ব্যাপারে জানব স্যার আমি এখন কার্সে যেটা একদম ইস্টার্ন টার্কির একটা শহর সতেরোশো মিটার এলিভেশন এই শহরটা সো রাতের বেলা ভালোই ঠান্ডা পড়ে এক হাজার বছরের বেশি আগে কার্স ছিল আর্মেনিয়ান কিংডমের ক্যাপিটাল সিটি আর একশো বছর আগেও এটা ছিল রাশিয়ান এম্পায়ার আন্ডারে একটা শহর তিরিশ বছর ধরে সো আমার পিছনে এই বড় মসজিদটা দেখতেছেন ফেতিয়া মসজিদ এটা ছিল অরিজিনালি একটা চার্চ সো বাইরে থেকে দেখতে এখন অনেকটা একটা চার্চের মতন লাগে কিন্তু ভিতরে গেলে দেখবেন একবার মসজিদ কিন্তু আজকে আমরা অন্য একটা শহরে যাব যেটা এই শহরটা হচ্ছে অনেক বেশি ঐতিহাসিক আর এখান থেকে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে সো পনেরো এক ঘন্টার একটা ট্যাক্সি রাইড নিয়ে যেতে হয় আনির ওয়ালের বাইরে এইমাত্র পৌঁছালাম এই জায়গাটা একদম আর্মেনিয়ার পাশে আমার ফোন অ্যাকচুয়ালি টাইম চেঞ্জ করে ফেলছে অটোমেটিকলি কারণ মনে করছে আমি এখন আর্মেনিয়ার বর্ডারের মধ্যে আসি সো আমি এখন আনির উত্তর দিকের ওয়ালসগুলোর মাঝখানে আসি এই পুরো শহরটা আগে চারদিকে ওয়াল দিয়ে ঘেরা করা ছিল কিন্তু লাস্ট এক হাজার বছর অনেক কিছু ধ্বংস হয়ে গেছে সো আনির শহরটা প্রথমবার ইম্পর্টেন্ট হয় হচ্ছে ফিফথ সেঞ্চুরি এডিতে গিয়ে যখন এটা ওই সময়ের কিংডম অফ আর মিনির আন্ডারে ছিল কিন্তু ওই সময় এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা ছিল না যা জাস্ট একটা হিল টপ ফোর্ট্রেস টাইপের ছিল যেটা ডিফেন্সের জন্য ইউজ করতো আর্মেনিয়ানরা তারপর কয়েকশো বছর পরে আর্মেনিয়াকে রুল করা শুরু করে একটা ডাইনেসটি আর এই বাগরাতি ডাইনেসটির আন্ডারে নাইন্থ সেঞ্চুরি এডি থেকে ইলেভেন্থ সেঞ্চুরি বা আর্লি ইলেভেন্থ সেঞ্চুরি এডি পর্যন্ত কিংডম অফ আর্মেনিয়াটা ফাইনালি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেট হয় এই ইস্টার্ন অ্যানাটোলিয়া রিজেন্টের মধ্যে তারপর নয়শো সালে সেই কিংডম অফ আর্মেনিয়ার ক্যাপিটালটাকে একটা রাজা কার্স থেকে মুভ করে যেখানে আমরা একটু গেছিলাম এই জায়গাটায় আনে আনিতে আর সেটা হওয়ার পর আর্মেনিয়ার সব ক্রিশ্চানরা এখানে এসে থাকা শুরু করে আর খুবই জলদি হয়ে যায় এটা আর্মেনিয়ার আনডিসপিউটেড ক্যাপিটাল আর অনেক টাকা আর্ন করা শুরু করে কারণ সে সময় এই শহরটা ছিল একটা খুব বড় ট্রেডিং পোস্ট ইলেভেন্থ সেঞ্চুরি শুরু হওয়ার আগেও এই জায়গাটাতে প্রায় এক লাখ মানুষ এসে থাকতো আর সেই সময় এটা ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শহরগুলোর মধ্যে একটা ইভেন ওয়েস্টে কনস্টান্টিনোপলের সাথে পাল্লা দিচ্ছিল ওই সময়টা ছিল ওই শহরটার গোল্ডেন এজ এবং ওই শহরটাকে বলা হতো আ সিটি উইথ ফোর্টি গেটস বা চল্লিশটা গেট আর আ সিটি উইথ ওয়ান থাউজেন্ড অ্যান্ড ওয়ান বা এক হাজার একটা চার্চ অ্যাকচুয়ালি এখানে এক হাজার একটা চার্চ ছিল নাকি সেটা কেউ জানে না কিন্তু এখনও এখানে অ্যাটলিস্ট পঞ্চাশটা চার্চের রুইন্স দেখা যায় তোমার পিছনে একটা আর্কিওলজিক্যাল সাইট যেখানে এখনও ওরা এক্সকেভেট করতেছে আগেকার দিনের কিছু পুরান বিল্ডিংগুলো ক্যাথিড্রালে যেটা এই পুরো শহর বা কমপ্লেক্সটার মধ্যে সবচেয়ে বড় বিল্ডিং এখনও আর এটা বানানো হয়েছিল এক হাজার এক সালে এই বিল্ডিংটার এই সাইডে এখনও অনেক সুন্দর আর্কিটেকচার দেখতে পারবেন কিন্তু আমার পিছনে আরেক সাইডে তাকায় দেখলেই দেখবেন যে খুবই হেভি রিস্টোরেশন বা রিকনস্ট্রাকশন চলতেছে কারণ অনেকখানি ধ্বংস হয়ে গেছে আর ছাদটা পুরো মিসিং উপর থেকে যেটা হয়তো খেয়াল করছে আমার পিছনে যে চার্চটা দেখতে পাচ্ছেন ওটা হচ্ছে চার্চ অফ অ্যাপাসলস ওইটাও আনির গোল্ডেন এজে বানানো হয়েছিল কিন্তু এই চার্চের পুরো অর্ধেক সাইড ধ্বংস হয়ে পড়ে গেছে টোয়েন্টি এথ সেঞ্চুরিতে একটা বড় ঝড় হয়েছিল সেই সময় সো এটা আর আগের বার একটা চার্চ দেখে হয়তো বুঝছেন এখানে বিল্ডিংগুলো অনেক খারাপ অবস্থা রিসেন্টলি অনেক রেস্টোরেশন কাজ শুরু হয়েছে আর দু হাজার ষোলো সালে এটাকে একটা ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ফাইনালি ডিক্লেয়ার করা হয় কিন্তু তার আগে এটা অলমোস্ট মানে ডিস্ট্রাকশনের ভার্জে ছিল এই পুরো শহরটা কারণ অনেকশো বছর ধরে কেউ মোটেও দেখাশোনা করে না এই জায়গাটা এক সালে গিয়ে 
কিংডম অফ অরবেনিয়ার যে রাজা থাকে সে মারা যায় এবং তার দুই ছেলে যুদ্ধ করা শুরু করে কে কিংডমটাকে কন্ট্রোল করবে সেটা নিয়ে আর ওই সময় থেকে কি কিংডম অফ আরমেনিয়ার গোল্ডেন এজ শেষ হয়ে যায় তো কিছুদিন পরে বাইজেন্টিনরা এসে পুরো জায়গাটাকে দখল করে ফেলে কিন্তু তার দশ বিশ বছর পরেই সেলজুক ট্রাকরা এসে এই জায়গাটাকে পুরোপুরি দখল করে ফেলে এবং সেলজুক ট্রাকরা ছিল মুসলিম এতদিন এখানে ক্রিস্টানরা থাকতো সো তারা এই পুরো শহরের মানুষকে ম্যাসাকার করে এবং অনেক অনেক মানুষকে মেরে ফেলে আট বছর পরে তারা এই শহরটা বেঁচে দেয় এখানকার আরেকটা কুর্দিশ মুসলিম ডাইনেস্টির কাছে তো এই কুর্দিশ ডাইনেস্টির আন্ডারে আনি শহরটা আসার পরে এক হাজার বিয়াত্তর সালে এখানে একটা বিশাল মসজিদ বানানো হয় যেটা আমার পিছনে এখন দেখতে পাচ্ছেন আর এই মসজিদটার নাম হচ্ছে মসজিদ অফ মুনাচির কারণ ওই সময়ের কুর্দিশ ডাইনেস্টির হাইস্ট র্যাঙ্কিং মেম্বারের নাম ছিল মুনাচির বিল্ডিংটা দেখে মনে হচ্ছে অর্ধেক সাইড পুরো মানে বোম্বাই রেখে উড়াই দিছে বাট মিনারেটটা এখনও ইন্ট্যাক্ট আছে আর এই মিনারেটের উত্তর সাইড থেকে যদি আপনি তাকায় দেখেন তাহলে উপরে দেখবেন বিসমিল্লা ওয়ার্ডটা লেখা আছে মিনারেটের উপরে একদম আর মসজিদের ভিতরে নামাজ পড়ার জায়গাটাও এখনও প্রিজার্ভ আছে কিন্তু ওই জায়গাটা ব্লক করে রাখছে এখন ওখানে কাউকে ঢুকতে ইচ্ছে না সেলজুক এই জায়গাটাকে দখল করার পরে কয়েকশো বছরে বেশ কয়েকবার এই শহরের ওনারশিপ চেঞ্জ হয় কিন্তু ফাইনালি গিয়ে থার্টিন সেঞ্চুরির শুরুর দিকে আরেকটা আর্মেনিয়ান ডাইনেস্টি সেই জায়গাটাকে কন্ট্রোল করে অ্যান্ড কিছুদিনের জন্য জায়গাটা প্রসপারও করা শুরু করে ওই সময় আর্মেনিয়ানরা আনিতে এই চার্চটা বানায় যেটা এখন পর্যন্ত আনির সবচেয়ে ওয়েল প্রিজার্ভ চার্চ এটার নাম হচ্ছে চার্চ অফ সেন্ট গ্রেগরি সো আর্লি থার্টি সেঞ্চুরিতে কিছুদিনের জন্য শহরটা প্রসপার করতেছিল আশেপাশে ওয়ালগুলো আবার বানানো হচ্ছিল কিন্তু তারপর থার্টিন সেঞ্চুরির মাঝখানে গিয়ে মঙ্গলরা এসে এই জায়গাটাকে দখল করে অ্যান্ড আবার পুরো পপুলেশনকে ম্যাসাকার করে ফেলে অ্যান্ড তারপর এই সিটিটা আসলে কোনো দিনই রিকভার করতে পারে নাই সেটা থেকে অনেক দিন ধরে এটা একটা শহর ছিল কিন্তু আস্তে আস্তে শহরের ইম্পর্টেন্স কমে যায় আর মানুষ আস্তে আস্তে বের হয়ে যায় এখান থেকে এখন একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস নিয়ে কথা বলি এই জায়গাটা হচ্ছে আর্মেনিয়ানদের অনেক হিস্টোরিক বা রিলিজিয়াস জায়গা কিন্তু এখানে আপনি কোনো আর্মেনিয়ান দেখবে না কেন সো কারেন্টলি এই জায়গাটা টার্কির মধ্যে কিন্তু এই জায়গার মডার্ন হিস্ট্রির ব্যাপারে আপনাদেরকে আরও কিছু বলি সো নাইনটিন সেঞ্চুরিতে কোনো ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিংডম অফ আর্মেনিয়া ছিল না কিন্তু অটোমান এম্পায়ার আর রাশিয়ান এম্পায়ার দুটাতেই অনেকগুলো প্রভিন্স ছিল যেটা আর্মেনিয়ানরা কন্ট্রোল করত এটা ছিল ওরকম অটোমান এম্পায়ারের একটা প্রভিন্স আঠারোশো আটাত্তর সালে আপনারা যদি আমার সারা ইয়েভা ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে জানবেন যে অটোমান এম্পায়ার ইউরোপে অনেক টেরিটরি লুজ করে বালকানজে সেম টাইমে অটোমান এম্পায়ার রাশিয়ান এম্পায়ারের কাছেও অনেকখানি টেরিটরি লুজ করে সো আঠারোশো আটাত্তর সাল থেকে ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান শেষ হওয়ার পর্যন্ত সো প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এই জায়গাটা ছিল পুরো রাশিয়ান এম্পায়ার আন্ডারে তারপর রাশিয়ান এম্পায়ার যখন ইমপ্লোড করে তখন দুই বছরের জন্য খুব একটা শর্ট টাইমের জন্য এই জায়গাটা ছিল একটা দেশের আন্ডারে যেটা নাম ছিল রিপাবলিক অফ আর্মেনিয়া যেটা মাত্র দুই বছর টিকছে উনিশশো আঠারো থেকে উনিশশো বিশ সালে কিন্তু তারপর কেমাল আতুর্ক এসে মডার্ন ডে টার্কির বর্ডার্সগুলোকে ক্রিয়েট করে এবং সব ক্রিশ্চানদেরকে এই জায়গা থেকে বের করে দেয় আর্মেনিয়ানদেরকে গ্রিকদেরকে সবাইকে এখান থেকে যদি আপনি দেখেন বিল্ডিংগুলোর পাশে একটা নদী যে নদীর ওই পারেই দেখবেন আপনি আর্মেনিয়া আছে কিন্তু এই রিসেন্ট যুদ্ধের জন্য এখন পর্যন্ত টার্কির আর্মেনিয়ার কোনো ওপেন বর্ডার নাই সো আর্মেনিয়ানরা তাদের হোলিয়েস্ট জায়গাগুলো এসে ভিজিট করতে পারে না উই ক্যান অনলি হোপ যে এই জিনিসটা একটা পয়েন্টে গিয়ে চেঞ্জ হয়ে যাবে আর্মেনিয়ানরা তাদের হিস্টোরিক এনশিয়েন্ট জায়গাগুলো এসে দেখতে পারবে আজকের ভিডিওটা এখনকার জন্য এখানে শেষ করতেছি কারণ অন্তকে রয়ে আসতেছে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন যদি এরকম আরও ভিডিও দেখতে চান বা চ্যানেলটিকে সাপোর্ট করতে চান তাহলে প্লিজ চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেন আর যদি আমি কোথায় আছি এটা রিয়েল টাইম আপডেটস চান তাহলে আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন অ্যাট না দিয়ে অন্তে গো ওখানে আমি সব জায়গা থেকে রিয়েল টাইম আপডেটস স্টোরিজ হিসেবে পোস্ট করি আশা করি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে ইস্টার্ন টার্কিতে অন্য একটা জায়গা থেকে